top and went down a little dip and then shot back up the other side really steep and it was a really good platform here we see still I believe it will be Paganisi yep Paganisi is still away this is Paganisi is this the car parked on the cars? no that's one of the uh, brake, brake cars yeah that was in the early brake and uh, Paganisi is still away still trying to go for the stage victory but the uh, bunch is coming up real hard behind him. He was in the break that was out there earlier uh, with some 20 kilometers to go. Now just some uh, 10 kilometers from the finish. Yeah, possibly he went a little early and used up too much energy before he got to the hill? Yeah, it pretty much because there was a really hard headwind and it looks like the brake just really fell apart. And we see Fignon at the front. Going for the mountain the mountain points that was uh, Shepherds. Shepherds took the mountain uh, mountain uh, points that time. Fignon was second. Here we see Moser. Here we're up near the top here. That was she that's Shepherds there. Fignon attacks. Fignon and Moser goes after him. There's Pedersen, Byzantini, Argentine, and Van Imp. They're all there. Bit Broy, the Hereta. They're all there at the front. It looks like the group is, the pack's breaking up a little bit. Yeah, it really does with this climb. The pack just splinters so bad. I think that the mileage took some toll on some people. They're, they're hit, hitting this uh, really sharp incline. It's Vandeville. Eva e andava molto di più a cronometro, anche se Fignon andava anche lui molto bene a cronometro, si risolve per un niente. Ecco Visentini che si riporta immediatamente, ha trovato, ha seccato il rapporto giusto, notate la differenza, l'agilità, Johan van der Velte, dopo Johan van der Velte, Moser, poi Pedersen, ecco vediamo di un attimo con la moto, ecco Pedersen, dopo Moser, vediamo Pedersen, vediamo un attimo gli altri. Argentin, poi Skippers. Skippers che era andato molto bene al giro dell'anno scorso, quest'anno non si era fatto molto vedere, evidentemente aveva conservato energie sufficienti. Eccoci all'ultimo chilometro con Visentini ancora in testa. Un finale a sorpresa, Visentini scatta ancora, ancora la forza per partire all'attacco, 49 secondi il vantaggio di Visentini quindi in caso di vittoria 20 secondi di abbuono più una quindicina quindi potrebbe portarsi in seconda posizione nella classifica finale a 500 metri la conclusione mentre piove ancora piove mentre Visentini si sta avvicinando al traguardo, Visentini secondo, ripetiamo l'anno scorso, eccolo ai 150 metri, allora 20 secondi da buono per Visentini e a questo punto dobbiamo far scattare il cronometro e ancora una volta Visentini che è l'unico professionista italiano a non aver mai avuto la gioia di alzare le mani quando vince ed ecco lo sprint per il secondo posto c'è Argentin impegnato con Fignon ma è Fignon che vince su Pedersen, Van der Velde, Argentin poi Schepers, Pandi, Moser, Motte 19 secondi il ritardo del gruppo, quindi ha guadagnato 39 secondi ed ecco Visentini. Allora, Visentini.